Alright guys, there we have it. The first ever Surrender Battle in the game. You've seen the trailer when logging into the game. And well, there it is. So three guys are coming to the game. We have Askin, Candy and Bambi. So in a nutshell, we have the new the new PvP king for tech attribute. He is gonna be a proper Ichibe counter. That soon, yes, it seems like it. Then we have Candy's the Thunderbolt and Bambi the Exploder. So I'm not gonna dive in too much into the details because why make it too long when on accessory? So basically, Askin has everything to be a proper Ichibe counter. Let's just see here, where is it? Here they go. So his tech attribute, he's got Sterniter and Quincy affiliation. First ever time we see the Quincy icon for the game, well the Sterniter icon for the game. 775 attack, he's got Squadzer killer, so mm -mm, that means a lot. Squ uh, damage taken 16%, his tech boosted 3%, usually those characters would have 20%, so that's an extra 10% net damage, which is great. Flurin Poise Cocktail, he's got the start barrier 10, so extra useful, that's great. He is also immune to paralysis and poison, so you know what that means. He also has a very unique skill, which is his SA2. SA2 is a debuff movement that basically reduces all the ability, where is it? That reduces the stats of nearby enemies for a short period of time. He also inflicts poison on all his kit except his SA2, so he's gonna have some DOT included with his package. So overall, he's gonna be a monster in PvP. He also benefits from the Medi AI, which is such a relief. So we're not gonna have to rely on some, <laughs> some range AI. Next up, we have Bambi. Bambi is a speed sweeper killer. She also has the Quincy Stern package and she has 12% cooldown reduction. Havoc 20%, so great AoE in her kit. Bruiser Berserker 20%, Devastation 40%, for some extra damage on her special move. The ability to 2%, she is gonna be proccing that burn very, very often. And as if that wasn't enough, she also benefits from a new unique skill, which is a little bit like Senju Mario's um, skill and this time it's gonna be damage to burning enemies 20% so what this means is she's gonna proccing that burn very often and she's gonna be inflicting extra damage with that burn and don't forget that she also has burn on her special so she is gonna be one of a hell of a boss killer because burn and poison usually inflict a lot of DOT and with that extra skill and because it's not limited to like a certain category of enemies, so it's not limited to Ankor, it's not limited to whatever, it's just damage to burning enemies 20%. So any burning enemy, so that is gonna be absolutely crazy. She's got a range AI, uh, what well, range kit. Strong one is gonna be some sort of a mix between a melee and range collision. Her normal attacks are going to be range collision, so they're just going to go through enemies and be able to hit multiple waves, which is great, and that's what you want. Strong 2 and Strong 3 are going to be melee collision, so that's absolutely perfect. And last but not least, we have Candy. She has almost 800 spiritual pressure. She is Arancar Killer. So finally, we have a new Arancar Killer coming to the game. It doesn't seem, however, that she may have a transformation mechanic. Seems like none of these units have one, and that I'm pretty disappointed, not gonna lie. So 12% cooldown reduction. Bruiser Berserker 20%, Havoc 20% as well. So they've been giving Havoc left and right here. So she's gonna have great AoE, Frenzy, Devastation 40%. The ability to 5 seconds, she's gonna be proccing that paralysis and maintaining it for a while. Weak on defense on special move and sprinter plus 2. Oh, and I forgot to say, Askin has insta kill on his special, so 5% to trigger insta kill, so that is absolutely nuts. So back here, she's gonna be a very mobile unit, sprinter plus 2, that's great. Um, Great kit, she is melee from all I can remember. 
she's got like a distant AoE uh, strong attack 3. Let's just double check. So we're talking about Candice. Candice has a medikit. Yep, absolutely. So yeah, great AoE SA1 has a what is it? 570 radius, which is great. SA2 960, almost full screen radius on her SA2, which is a distant AoE. And SA3 is 1200 radius, so that's colossal, that's huge. So, price proc on all her kits, and that's it. So, these guys are gonna. Oh, fillers. Oh, we have Young Biakuya, yeah, that's not bad, not gonna lie. But obviously, we also have some hmm, good vanilla fillers. So, we have Young Biakuya, yeah, who's not bad. Then we have a very unique killer, which is useful and strategic. Um, especially for St. Carmen, he's got his new shoes case. Then we have Lisa, not bad unit. Then we have the 14 CDR, Yorichi with the boost. We have Renji, which is the other Soul Reaper killer for speed. Then we have the bad Retsu, she's not good at all. Then we have Ruka, Toshiro, and a few other guys. Yep, so that's about it. Let me know in the comments below who you are the most looking forward to. Let me know, well, you do have that subscribe button, so if you have subscribed already, please don't forget to do so, leave a like, and I'll see you next time. Hope you enjoy the content. Cheers. Salut les amis, alors on a la première banner sanitaire dans le jeu. On va faire euh, court, on va faire efficace. Grosso modo, Askin, Candice et Pambietta qui rejoignent le, <rire> le jeu de Bleach Prey Souls. Et alors, ça envoie du lourd. Dans l'ensemble, on a notre fameux killer d'Ichibe. Alors là, ce, ce Askin a été construit spécifiquement pour faire face à Ichibe. Alors, pour la première fois, vous remarquerez cette petite icône en haut à droite qui est l'icône des Sterniteurs. Il était bien mignon, ok là, ils ont annoncé la fameuse petite icône Quincy Pierre en avance avec celle du Squad 0, enfin de la Division 0. Mais alors là, surprise, on a celle du, des Sterniteurs. Alors, ce personnage a un killer de, de division 0 donc évidemment on pense tout de suite à Ichibe il a 16% de réduction de dommages il a l'insta kill sur sa sp rien que ça tout son kit excepté sa deuxième strong inflige l'empoisonnement le, il a 30% de bruiser donc en général vous avez du 20% c'est à dire que là il a plus 10% de normal attaque d'attaque normale euh, de dommages des attaques normales en plus le fameux cocktail fleury poise sprinter plus 1 les barrières de départ 10 donc ça c'est super pour du pvp il est immun au poison à l'empoisonnement et à la paralysie donc là encore on pense à ichibe sa deuxième strong est une, euh, une capacité unique qui est de réduire les capacités des personnages environnants voilà, donc comme c'est marqué ici. Voilà, donc c'est un debuff qui réduit les, les stats pardon, des ennemis environnants. Donc ça, en PvP, ça pourrait être monstrueux. Et bien évidemment, bonne nouvelle, il est de type attaque de combat rapproché. Donc mêlée. Voilà pour Askin. Ensuite, nous avons Bambi. Bambi est un, Elle a 802 de pression spirituelle. Un killer de Shinigami. Donc là, on pense tout de suite à certains personnages. C'est une... Bombe, elle inflige, de la, elle inflige de la brûlure à droite et à gauche. Tout son kit, donc 12% de temps de recharge des attaques puissantes. Bowser Berserker, 20%. Elle a aveugle 20%, donc elle va avoir une super OI. Elle va taper <rire> sur une large zone, ce qui est génial. Frenzy, dévastation 40%, déviateur 2%. Donc quand elle brûle, ça va durer. Et surtout, elle a une nouvelle compétence et... Oh là là, super, merci Kelab. Ce n'est pas limité à un type particulier d'affiliation. On pense tout de suite à Senju Maru qui avait introduit les dommages aux personnages lacérés, plus 20%, mais uniquement si ce sont des arancars. Là non, 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 ça s'applique à tout ennemi qui brûle. Donc ça va être absolument monstrueux parce que tout son kit est tourné autour de de, du fait d'infliger la brûlure. Elle a ses 2% d'habilitateur et en plus les 20% de dommages supplémentaires. Donc là, on pense tout de suite à sa SP. Sa SP qui va être absolument incroyable face à n'importe quel boss, puisque déjà que brûlure et empoisonnement, ça inflige pas mal de dégâts. Mais en plus de ça, avec 20% de dommages en plus, oh lolo. Imaginez si vous l'avez SP 2, 3, 4, 5, pouf, ça va être un monstre. 
Elle a aussi euh, Sprinter plus 1, donc elle attaque à distance. Tout son kit inflige la brûlure. Ensuite, nous avons Candice. Candice qui est le, nouvel, le nouveau killer d'Ankar. Elle a 12% de temps de recharge des attaques puissantes. Et alors là, je vous dis tout de suite, préparez-vous mon Mayuri Affinité euh, Mind, donc Esprit je crois, ouais, va, faire, va dépasser la barre des 8 millions de dommages. Donc ça, ça va être le plus gros score de dommages enregistré dans le jeu. Et ça, je l'attendais, je l'ai préparé, tout est prêt, pas bah Ensuite, avec 20%, donc pareil, on va avoir Super Héroï, on a du 5% de débilitateur. Donc la paralysie va durer un bail, Sprinter plus 2, donc elle va être super mobile, ça, ça va être cool, donc un petit peu comme la Rukia Desert Society, Weekend Defense l'aspect, donc sa spé va être monstrueuse, elle a un kit mêlé, si je me trompe pas, ouais, Candice mêlé, donc ça c'est pas mal, et elle inflige la paralysie sur toutes ses attaques, voilà, il ne semble pas que ces personnages disposent d'une mécanique de transformation, malheureusement là-dessus, ça reste un petit bémol pour moi, une petite déception, mais bon, c'est ainsi. En termes de filler, nous avons le gentil petit Biakuya, la version jeune, qui a un killer très particulier, donc pratique pour un étage en particulier du Senkaman. La Lisa qui est pas trop mal, on a le 14% de temps de recharge d'attaque puissante, donc Yoruichi qui est aussi un personnage boost. Le, un deuxième killer de Soul Reaper Speed, et ensuite d'autres personnages, bon voilà. Donc, en tout et pour tout, très 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 beau portail. Euh, des capacités intéressantes, le Askin va être la nouvelle méta PVP, il va, il va faire son entrée, il va tout bousiller. Ensuite, on a Candice qui va être super et Bambietta, oh là les dégâts. Voilà, c'est tout pour moi dans cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à lâcher un petit like et à me dire dans les commentaires qui vous intéresse le plus et ce que vous en avez pensé. Sur ce, tchuss